Es un placer para nosotros contar nuevamente con el doctor Iván Mantilla, él es el viceministro del, eh, de las TIC, está con nosotros aquí en la ciudad de Cartagena en este marco de Andina Lin, con la presencia de Azucate de San Jorge Ocaña. Nuevamente hablamos con él porque ha sido mm, muy importante su apoyo para que el marco de las tradiciones comunitarias se puedan abrir y se pueden ofrecer mejores servicios, sobre todo a la comunidad menos eh, favorecida. Doctor Iván Mantilla, bienvenido a TV San Jorge Ocaña. Muy buenos días. No, muy buenos días para todos ustedes y un cordial saludo para todo el pueblo cañero y para toda esa gente bella de esa tierra que le tengo mucho cariño también. Bueno, doctor Iván Mantilla, ¿qué representa para el sector de las telecomunicaciones este certamen aquí en Cartagena? Bueno, es un punto andinalink que hoy estamos... Eh, iniciando la vigésimo sexta edición de este evento, es pues un evento muy importante que reúne tanto las industrias nacionales de todas las regiones en Colombia, pero también de América Latina y confluye todo un conjunto de actores que quieren cerrar la brecha digital, que quieren modernizar más las tecnologías y las comunicaciones en todo Colombia y en América Latina. Como he visto en la agenda, aquí se van a presentar temas muy importantes, vamos a tratar temas de modernización del sector de tecnologías, temas de ciudades inteligentes, temas de internet de las cosas y toda esa serie de tendencias tecnológicas que marcan el futuro de las telecomunicaciones en Colombia y en toda América Latina. ¿Cómo le ha ido usted personalmente como viceministro? Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Estamos trabajando por las regiones, que es nuestro objetivo realmente por cerrar la brecha digital en los lugares más alejados de Colombia. Ya en 18 meses del gobierno del presidente Duque hemos iniciado muchos proyectos que ya están en marcha, que ya están al servicio de los colombianos en esas regiones más alejadas y el compromiso para este año 2020 es el mismo, es continuar todavía con más ambición, cerrando la brecha digital, conectando más hogares, sobre todo en el estrato 1 y en el estrato 2, donde viven esas familias colombianas que necesitan realmente el apoyo del gobierno colombiano. Bueno, precisamente TV San Jorge está haciendo como una especie de esfuerzo mayor en el sentido de que los sectores periféricos o caña también puedan acceder al servicio de Internet. No hemos podido eh, hacer parte de estas convocatorias que hace el Ministerio de las TIC, pero seguramente este año lo vamos a hacer. ¿Esto permitirá que los eh, estratos eh, bajos accedan a Internet a través, por ejemplo, de un cable operador como este de San Jorge? La meta del presidente Duque es muy clara. Él se ha puesto la meta de conectar a más de medio millón de hogares en Colombia en estos cuatro años de gobierno. Más de medio millón de hogares exclusivamente en el estrato 1 y en el estrato 2 con ayudas del Estado colombiano. Al mes de diciembre del 2019 ya iniciamos la instalación de 342 mil hogares en todo el país, en estrato 1 y en estrato 2. Eso es más de 1.300.000 personas beneficiadas. El compromiso para el primer semestre del 2020 es seguir conectando a otros 160 mil hogares en el estrato 1 y en el estrato 2 y para eso continuaremos con todas las políticas de última milla, tanto en los incentivos para desplegar la fibra óptica y la infraestructura en los barrios más alejados, en los barrios menos favorecidos, como también los incentivos a la demanda que consisten en ayudar a que esa familia, que ese hogar pueda pagar una tarifa de internet. Operadores eh, comunitarios como Azucate de San Jorge, ¿de qué manera pueden acceder a esos, a esos subsidios? ¿Directamente a través de las convocatorias o hay alguna otra este, alternativa? Miren, es un punto muy importante. La ley 1978, conocida como la ley de modernización del sector de las TIC, que venimos hoy a contar aquí en Andinalink, cuáles han sido sus avances, cuál ha sido el progreso gracias a esa ley, estableció que estos recursos se deben aplicar de una manera concursable. El compromiso del Ministerio es seguir aperturando estos concursos para que cada vez, no solamente ustedes, sino cualquier operador de televisión comunitaria que gracias a la ley de modernización de las TIC hoy pueden prestar también el servicio de Internet, pues se puedan presentar estos recursos y puedan ayudar entre todos a cerrar la brecha digital en Colombia. ¿La ley TIC ha servido hasta el momento? Mire, yo creo que hasta el momento, en unos ocho meses mal contados, que va de la, desde la aprobación y sanción por el presidente de la República de la ley 1978, lo único que ha tenido el país son logros, son éxitos. Mire, llevamos más de mil centros poblados en zonas rurales y rural disperso, ya conectados a Internet gratuito. Hemos iniciado hace dos meses ya la conexión de 840 municipios a Internet gratuito, también con espacios abiertos para conectarse a Internet. Hemos iniciado ya la conexión de más de 340 mil hogares en el estrato 1 y en el estrato 2. Esto 
es muy importante. En solo 18 meses del gobierno hemos avanzado el 160% de lo que se avanzó en los últimos ocho años y es una muestra más del compromiso del, pre del presidente Duque por conectar a todos los colombianos, sobre todo a esos colombianos que habían estado olvidados de la política pública de telecomunicaciones. ¿Cómo ha sido la experiencia del Ministerio frente a aquellos sistemas de televisión comunitaria que han aprovechado la ley para transitar a un operador de telecomunicaciones común y corriente? Yo creo que el mensaje que da la ley TIC es muy importante. Da unas facilidades para que absolutamente todos los operadores, sin distinción alguna, puedan, se puedan ayudar a crecer su negocio y puedan conectar cada vez a más colombianos a la tecnología. Y en eso yo creo que también ha sido otro de los grandes logros en materia de equidad, incluso equidad para la micro, para la pequeña empresa, que está también en todo Colombia, en esos lugares más alejados, contribuyendo para el cierre de la brecha digital. Ese techo de números asociados, techo de canales codificados que va atrás ya, lo que pasa es que la televisión comunitaria como concepto sigue existiendo y es una opción de cada una de las empresas seguir o no en ese modelo. Los que quieran continuar no están obligados a cambiarse, pueden seguir en el modelo de televisión comunitaria. La muestra es que cada vez más colombianos consumen el internet, consumen la televisión y estamos en un mundo donde cada vez la convergencia, es decir, todos consumimos los contenidos por internet tienen más oportunidades, unas oportunidades más grandes de conectar a más usuarios. Y evidentemente si quieren crecer, pues ahí sí deben pasarse al régimen de habilitación general para que su negocio no tenga ningún tipo de límites y puedan prestar el servicio cada vez a más hogares. ¿Este régimen de habilitación tiene algún este, ya término perentorio para hacerlo o es indefinido? No, eso es un régimen permanente. En el momento que cada uno quiera puede acercarse al ministerio, manifestar su voluntad de cambiarse el régimen de televisión comunitaria al régimen de habilitación general y evidentemente pues en el ministerio se les dará todos los instructivos y todos los pasos a seguir. Pero honestamente es un modelo mucho más sencillo, un modelo que reduce las cargas y las obligaciones también para las empresas de tal forma que puedan invertir más y que puedan conectar a más hogares en Colombia. Bueno, muchas gracias doctor Iván Mantilla y yo quiero que usted despida este informe de aquí desde la ciudad de Cartagena con un mensaje eh, a, al usuario, al asociado de Azucate de San Jorge, entendiendo de que debemos cambiar o nos cambian. Bueno, realmente yo creo que hoy vivimos en un mundo donde el internet abre las puertas a muchas oportunidades. Hoy en día, si uno quiere conseguir trabajo más rápido, si quiere acceder a mayor información, por ejemplo, para formarse como programador, como ingeniero, como abogado, como publicista, como cualquier profesión que uno desee hacer, pues el Internet nos abre unas puertas muy grandes. Por eso la importancia de que todos estemos conectados a esta tecnología, a este habilitador, a este facilitador del desarrollo social y económico del país. Y ustedes, pues evidentemente, son una muestra también de esos colombianos que están en el día a día ahí en la calle, buscando cómo cerrar la brecha digital y cómo conectar a más colombianos para abrir las puestas a mayores oportunidades. Es un reporte que hace el sistema informativo de TV San Jorge de la ciudad de Cartagena en este marco importante de Andina Lin, esa feria que se desarrolla anualmente aquí en esta eh, tierra eh, caribeña como es eh, Cartagena. Daniel Navarro, Giovanni Alfonso Torres.